السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مجددا اليوم سنرى كيف نعمل قاعدة للأكواب بهذا الشكل الجميل وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين بسم الآخر. الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بثلاثة سلاسل كعمود بلفة واحد اثنان ثلاثة والآن الدور الأول سنشتغل في نفس الحلقة عمودين بلفة واحد واثنان ثم نرتفع بالسلسلتين ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الحلقة ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة وهكذا سنكرر مرتين نرتفع بسلسلتين مرة أخرى إلى نفس الحلقة ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نكرر للمرة الأخيرة نرتفع بسلسلتين ثلاثة أعمدة بلفة في نفس الحلقة واحد اثنان وثلاثة هكذا سيصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة أربع مجموعات ثم سنسحب هذا الخيط وهذا الطرف لنقفل الحلقة ثم سنقفل الدور بنصف عمود بلفة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور سنحصل على شكل مربع والآن سنبدأ بالدور الثاني نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان ثم عمود بلفة واحدة في ثلاث غرز متتالية واحد اثنان وثلاثة ثم إلى الزاوية التالية المكون من سلسلتين ونشتغل فيها خمسة أعمدة بلفة واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ثم نعيد ونكرر عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية وفي الزاوية سنشتغل فيها دائما خمسة أعمدة بلفة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور وقبل أن نقفل سنشتغل عمودين بلفة في أول زاوية بدأنا فيها هذا الدور حتى يكتمل لدينا خمسة أعمدة في الزاوية الأولى واحد واثنان ثم سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة وأنا سوف أقفل بإدخال الخيط الجديد بهذا الشكل والآن سأبدأ بالدور الثالث سأرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في نفس الغرزة ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها ثم 
ثم ارتفع بالسلسله ثم ساشتغل غرزه حشو في خمس غرز متتاليه واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ثم أرتفع بالسلسلة وهكذا سنكرر عمود بلفة واحدة في الغرزة التي تليها عمودين بلفة في الغرزة التالية ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة التي تليها ثم نرتفع بالسلسلة ثم غرزة حشو في خمس غرز متتالية واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة ثم نرتفع بالسلسلة ثم بنفس الطريقة عمود بلفة في الغرزة التي تليها ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها وهكذا نكرر بنفس الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الثالث نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلة كفراغ ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع بسلسلة عمود بلفة في الغرزة التالية نرتفع بالسلسلة مرة أخرى عمود بلفة في نفس الغرزة ثم نرتفع بالسلسلة والآن لدينا هنا خمس غرز حشو متتالية سنترك أول غرزة حشو وغرزة حشو في ثلاث غرز متتالية واحد اثنان وثلاثة ثم نكرر نرتفع بالسلسلة نترك آخر غرزة حشو نترك الفراغ المكون من سلسلة وإلى أول عمود بلفة ونشتغل فيه عمود بلفة نرتفع بالسلسلة مرة أخرى نعود إلى نفس الغرزة ونشتغل فيها عمود بلفة ثم نرتفع بالسلسلة عمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع بالسلسلة عمود بلفة في الغرزة التالية نرتفع بالسلسلة عمود بلفة في آخر عمود بلفة في هذه الزاوية مرة أخرى نرتفع بسلسلة عمود بلفة في نفس آخر غرزة عمود بلفة في هذه الزاوية هكذا سيصبح لدينا ست أعمدة في الزاوية ثم نعود ونرتفع بالسلسلة وإلى غرزة الحشو ودائما نترك أول غرزة ونشتغل غرزة حشو في ثلاثة غرز متتالية واحد اثنان وثلاثة ثم نعود ونكرر نرتفع بالسلسلة ونترك آخر غرزة حشو في هذه الجهة وإلى الأعمدة بلفة وفي أول عمود عمود بلفة نرتفع بالسلسلة ثم نكرر نفس الطريقة التي فعلناها هنا في الزاوية السابقة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور
وعندما نصل تقريبا إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلة ونترك آخر غرزة حشو في هذه الجهة ثم لا ننسى أن نشتغل عمود بلفة في أول عمود بلفة موجود في الزاوية الأولى نرتفع بالسلسلة ثم نعود مرة أخرى ونشتغل في نفس الغرزة عمود بلفة ثانية بهذا الشكل ثم نرتفع بالسلسلة ثم نقفل بمزلق في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الخامس سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلتين كفراغ ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها مباشرة ثم نعود ونكرر نرتفع بسلسلتين عمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع مرة أخرى بسلسلتين عمود بلفة في آخر عمود بلفة موجود في هذه الزاوية ثم نرتفع بسلسلة وسنترك أول غرزة حشو وحشو في الغرزة الثانية فقط نترك آخر غرزة نرتفع بالسلسلة وإلى الزاوية التالية وسنكرر نفس الطريقة عمود بلفة في أول عمود بلفة ثم نرتفع بسلسلتين ونكرر عمود بلفة في الغرزة التي تليها نرتفع بسلسلتين عمود بلفة في الغرزة التالية وهكذا سنكرر في جميع الأعمدة الموجودة في هذه الزاوية نرتفع بسلسلتين بقي لدينا عمود نرتفع بسلسلتين وعمود بلفة في آخر عمود بلفة في هذه الزاوية بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلة واحدة فقط نترك أول غرزة حشو وغرزة حشو فقط في الغرزة الثانية وهكذا سنكرر حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن الدور السادس والأخير سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سنشتغل في الفراغ التالي ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم عمود بلفة في الغرزة التالية وهكذا سنكرر مرتين ثلاثة أعمدة في كل فراغ وعمود بلفة في كل عمود وبعد التكرار نرتفع بسلسلتين ثم نترك الفراغ المكون من سلسلة وغرزة حشو في غرزة الحشو التالية وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين نترك الفراغ المكون من سلسلة وعمود بلفة في غرزة العمود بلفة الأولى ثم إلى الفراغ التالي ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة وسنكرر هكذا أربع مرات في هذه الزاوية في كل فراغ ثلاثة أعمدة وفي كل عمود عمود بلفة ثم نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله ألقاكم في فيديوهات قادمة بأعمال جديدة وأنيقة بإذن الله ودمتم في حفظ الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته